வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரவா சிப்ஸ் இது செய்கிறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பொருட்கள் தான் தேவைப்படும் இதை செய்கிற டைமும் வந்து ரொம்பவே குறைவு தான் குயிக்காக எதாவது ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் அந்த டிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னால் அந்த ரெசிபிஸ் டிஸ்க் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் இதுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இப்போ நம்ம டிஷ்ஷுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு பொருட்கள் தான் தேவை ரெண்டுமே நமக்கு ஈஸியாக நம்ம கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் ஒரு கப் ரவை தேவைக்கேற்ற மாதிரி வத்தல் தூள் நான் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா காரசாரமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கூடுதலாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரவையை ஒரு மிக்சி ஜாரில் எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துகிட்டு இதை நல்லா ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிடலாம் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே ஊற்றிடாதீங்க நல்லா ஒரு பவுடராக அரைச்சி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வர மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எடுத்துக்கிடலாம் இப்போ இதில் வத்தல் தூள் சேர்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் இதில் தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பணையிற மாதிரி பிணைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப கட்டியாக பிணைய வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து விரிக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் விரிக்கிறதுக்கு அதனால் ரொம்ப கட்டியாக இல்லாமல் நம்ம மாவு பணஞ்சு வச்சுக்கலாம் தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நம்ம பிணஞ்சிக்கலாம் இது இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி இது வந்து ஒரு வாரம் வரைக்கும் வச்சாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நல்லா மொறு மொறுன்ட்டு இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா நம்ம சப்பாத்திக்கு எப்போவுமே மாவு பண்ணிற மாதிரி பிணஞ்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம பிணஞ்சி கொடலாம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டு உடனேயும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இல்லைன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை அரை மணி நேரம் கழிச்சு கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிடலாம் நான் இதில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த எண்ணெய் ஊறுறதுக்காக ஒரு அரை மணி நேரம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் உடனே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம ஹாஃப் அன் அவர் மூடி வச்சுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு விரிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இந்த எண்ணெல்லாம் ஊறுனதுக்கப்புறம் நல்லா சாஃப்டாக இருந்த மாவு இப்போ இந்த மாதிரி தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு தான் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் இப்போ ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துடலாம் உருட்டிட்டு இதை நம்ம நார்மலாக சப்பாத்திக்கு விரிக்கிற மாதிரி இதை விரிச்சிடலாம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக மைதா மாவு அல்லனா கோதுமை மாவு எதுனாலும் நம்ம விரிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மேலே லேச மாவு போட்டு நம்ம விரிச்சுக்கிடலாம் இது நல்லா தின்னாக விரிக்கணும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது விரிக்கிறப்ப நல்லா தின்னான ஒரு ஷீட்டை அதை விரிச்சுக்கோங்க நான் இப்போ இதில் சின்ன உருண்டையாக உருட்டியிருக்கேன் நீங்கள் பெரிய உருண்டை எடுத்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய இதை விரிச்சுட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஓரத்தை கட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பிணைய போகிற மாவோட நம்ம வந்து அதை அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம அதை அதையும் சேர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஓரத்தை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அதில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாட்டில் மூடியெல்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு கூட நீங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட குக்கி கட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரை பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம டீப் ஃப்ரைக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் 
இப்போ என்ன நல்லா சூடாகட்டும் என்ன நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன நல்லா சூடாயிருச்சு இப்போ இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பொறிச்சிடலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை அப்படியே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரை ட்ரெயின் பண்ணிட்டோன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் இருந்தாலுமே அது வந்து ட்ரெயின் ஆயிரும் இதை நல்லா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஒரு வாரம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதனால் இதை செஞ்சுட்டு நல்லா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஆறுனதுக்கப்புறம் போட்டு வைங்க சூடோடு போட்டு மூடி வச்சிடக்கூடாது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு சுவையான ரவை சிப்ஸ் ரெடி மீன உள்ள மாவையும் இதே மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி லேசாக செவந்தோடனே நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் இனிமேல் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் எதையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் இந்த ரவை சிப்ஸ் ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத கீழே உள்ள கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து இந்த சேனலோட இணைந்திருங்கள் புதிய புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த ரெசிபிஸ் டெஸ்க் கூட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் ட்விட்டர் லிங்க் மற்றும் பின் இன்ட்ரெஸ்ட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை 